சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணும் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் இணைய நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில நாம வாரம் முழுக்க உழைக்கிறோம் வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவிகளாக இருந்தாலும் சரி வாரம் முழுக்க நாம பார்த்து பார்த்து சில வேலைகளை செய்யறோம் இந்த அத்தனை வேலைகளையும் நாம வாரம் முழுக்க செய்யும் போது வாரத்தில் ஒரே நாள் விடுமுறை நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பாடா அப்படின்னு நாம ஓய்வெடுக்கக்கூடிய ஒரு தினமாக இருந்தாலும் அன்னைக்கும் நீங்க ஓய்வெடுக்காம வேலையை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே அன்னைக்கு நீங்க ஓய்வு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு மொத்த வேலையையும் அப்படியே பெண்டிங்ல போட்டுட்டு நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் உங்க மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் உங்களுடைய உடலும் மனமும் ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் ஆனா அடுத்த நாள் திங்கட்கிழமை காலையில உங்களுடைய வேலை தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொன்னா சனிக்கிழமை இரவு வரைக்கும் அந்த டென்ஷன் அப்படின்றது நெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டென்ஷனை கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வாரத்தில் விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை பிஸியா வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு சில வேலைகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தாங்க ஏத்துது ஹேர் கட் பண்ணணுமா நெயில் கட் பண்ணணுமா துணியை வாஷ் பண்ணணுமா இந்த ஃபேனு ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணணுமா இல்ல வீடு ஓட்டட அடிக்கணுமா இல்ல மளிகை பொருட்கள் வாங்கணுமா துணி அயன் பண்ணணுமா இல்ல அந்த வெள்ளை துணியை தனியா துவைக்கிறது கலர் துணி தனியா துவைக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்களை நாம செய்யக்கூடிய ஒரு தினம் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய வேலை நாட்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னு சொன்னாலே ஓய்வுக்கான நாள் அப்படின்னு நாம நினைச்சுக்கிறோம் அதை அப்படி எடுத்துக்காதீங்க வாரம் முழுக்க நாம சுலபமா வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு தினம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்றத பதிய வச்சுக்கோங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு இந்த சில விஷயங்களை நீங்க செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாரம் முழுக்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்க ஃபேன் கிளீன் பண்றீங்க டியூப்லைட் எல்லாம் தொடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நிம்மதி அன்னைக்கு துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணி ஹஸ்பண்டுக்கும் வேலை செய்ய சொல்லுங்க நாங்க துணியெல்லாம் மேல போய் காய போட்டு வாங்கன்னு சொல்லுங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த தேவையில்லாத பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து சிங்க்ல போடு இதெல்லாம் கொண்டு போய் வெயி வேணா கொடுங்க துணியை மடிச்சு வெயி உனக்கு தேவையில்லாத அந்த பேண்டிஸ் இன்னொரு வேலை இதெல்லாம் எதெல்லாம் வேணாமோ அதெல்லாம் தூக்கி போடு அப்படின்னு சொல்லுங்க இன்னொரு குட்டி இருக்கா அவங்கள வந்து இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அடிக்க வேடா அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்படி எல்லாருமாக சேர்ந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மொத்த வேலைகளையும் பகிர்ந்து செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரத்துக்கு உங்களுடைய வேலைகள் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் ஏன்னா நாம எதையுமே கவனிக்காம அந்த நேரத்துக்கு தேவையா சாரி எடுத்துக்கிறோம் அந்த நேரத்துக்கு தேவையா ஒரு இன்னர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நேரத்துக்கு தேவையா ஒரு பிளவுஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்படி நாம எல்லாத்தையுமே அப்பத்திக்கு தேவை மட்டும் நம்ம பாக்குறோமே தவிர அதுல தேவையில்லாத விஷயங்கள் எவ்வளவு இருக்கு கிழிஞ்ச பாவடா இருக்கும் ஏதோ நெருப்பப்பட்ட கிழிஞ்ச புடவை இருக்கும் தேவையில்லாத புடவைகள்லாம் இருக்கும் சுருங்கி போன புடவைகள் வெளுத்து போன புடவைகள் இதெல்லாம் இருக்கும் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே போட்டது போட்டபடி இருக்கும் இப்படி எதெல்லாம் வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய தினம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே மாதிரி மளிகை பொருட்கள் வாரம் முழுக்க நீங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வரும்போது அப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வரும் போன் வரும் ஆமா என்னமா பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணுமா சப்பாத்தி வேணும் பொட்டேட்டோ வேணும் இப்படி ஏதாவது போன் வரும் சரிடா இருக்கு வரும்போது கோதுமா வாங்கிக்கிறோம் இப்படி அப்ப வரும்போது நாம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு டென்ஷனை கொடுக்கும் அதனால அந்த ஒரு நாள்ல மளிகை பொருட்கள் என்னென்ன வேணும் அதை பாத்துக்கங்க வாரம் முழுக்க நாம வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து தோலெல்லாம் அதுல போட்டு அப்படியே கிளீன் இல்லாம அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜ ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கோங்க தக்காளி எல்லாம் இதெல்லாம் கெட்டு போயிருக்கோ அதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் அழகி போயிருக்கோ தூக்கி போடுங்க தேவையில்லாத காய்கறிகள் மறந்து போயிட்டு அப்படியே உலர்ந்து போயிட்டு கேரட்டு அந்த பீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காஞ்சு போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜு கூடவே இருக்கும் அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்துங்க ஃப்ரிட்ஜ் ஏதாவது ரிப்பேரா மிக்சி ஜார் ஏதாவது ரிப்பேரா அதை சரி பண்ணிக்கோங்க இப்படி நிறைய விஷயங்களை நாம ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நாம ஓய்வு அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான மன உளைச்சலை குறைச்சு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஓய்வை நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையை நாம பிஸியாக்கிக்கணும் சாதாரணமான நாள்ல நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கண்டிப்பா
தூக்கி ஓரமாக வச்சுடுங்க இல்லையா காலையிலேயே ஒரு ஒன் ஹவர் அது எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நான் பிஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்டஸை போட்டு விட்டுட்டு உங்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு டென்ஷனும் குறையும் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் என்னென்ன விஷயத்தை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இந்த ஒரு நாட்சிக்கிழமையில் நீங்கள் முடிவு பண்ணிடலாம் அதோடு இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய வீட்டில் ஒரு பங்கு இருக்குது இதெல்லாம் உன்னுடைய வேலைகள் அப்படின்றத அவங்களுக்கும் புரிய வைக்கலாம் கணவருக்கும் வாரம் முழுக்க நீங்கள் எவ்வளவு டென்ஷனோடு இருக்கீங்க எவ்வளவு வேலைகளை நீங்கள் செய்கிறீங்க அதில் அவருடைய பங்கு என்ன அப்படின்றதும் அவர் புரிஞ்சுப்பார் இப்படி குடும்ப உறுப்பினர்கள் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு வாரத்திற்குரிய அத்தனை டென்ஷனையும் குறைச்சி ஒரு வாரத்திற்குரிய சந்தோஷத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தினம் தான் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த குழம்பு ரசங்கள்லாம் செய்யணுமா எப்படிமா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு மிக்சர் ரைஸ் பண்ணிடுங்க இப்படி உங்களுடைய உணவு அப்படின்றது ஆரோக்கியமானதாகவும் சுலபமானதாகவும் தயார் பண்ணிக்கிங்க வேலையில் முழு கவனத்தையும் செலுத்துங்க உங்களுடைய வீட்டை ரெஃப்ரெஷ் ஆகுங்க உங்கள் மைண்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு சரிங்களா இப்படி நீங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் உங்களை அப்படியே மிஷின் மாதிரி நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாலும் கடைசியாக அப்பாடா அப்படின்னு பெட்டு மாதிரி போய் படுப்பீங்க பார்த்தீங்களா இல்லை பாய் போட்டு படுப்பீங்க பார்த்தீங்களா அப்போது உங்களுடைய அத்தனை உடல் களைப்பும் மறைஞ்சு போகும் எப்படி தெரியுமா ஒரு பொறுப்பான குடும்ப தலைவியாக உங்களுடைய வேலையை முடிச்சுக்கிங்க ஒரு பாசமான அம்மாவா உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு உங்களுடைய கடமைகள் என்ன அப்படின்றத புரிய வச்சுருக்கீங்க அவங்களுடைய தேவைகளையும் நிறைவேற்றி வச்சுருக்கீங்க அதோட உங்களுடைய அன்பான கணவருக்கு நீங்கள் அதை விட அன்பான மனைவி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நிம்மதி அன்றைய ஒரு நாள் இரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது அத்தனையுமே நாம் நம்மளுடைய அந்த ஒரு நாள் அப்பா அடா அப்படின்னு நினச்சி அந்த நாள் நமக்கு லீவ் அப்படின்றத எடுத்துக்காம முழுசா அந்த ஞாத்திக்கிழமை அப்படிங்கிறத நாம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஏழு நாளுமே உங்களுக்கு சந்தோஷமான நாளாக அமையும் அதே மாதிரி அந்த ஒரு நாள் தாமா நாங்க வெளியில எல்லாம் போறோம் பெரியவங்க எல்லாம் பாக்குறோம் எங்களுடைய சுற்றங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம் சொந்தக்காரங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்றவங்க எல்லாம் இருப்பீங்க அதான் உங்களுடைய விருப்பங்க உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் எப்படின்றது எனக்கு தெரியாது ஆனா இது எல்லாமும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி உங்களுடைய வேலைகள் அப்படின்றத நீங்க செய்யணும் இல்லையா அதற்காக இந்த பதிவை நான் கொடுத்துருக்கேனே தவிர நான் சொல்ற மாதிரி இதை நீங்க செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற எந்த டைமும் கிடையாது ஏன்னா நிறைய இளைய தலைமுறையினருக்கு தன்னுடைய நேரத்தை எப்படி செலவு பண்ணணும் வாரம் முழுக்கவே டென்ஷனாகவே இருக்கிறோமே ஒரு நினைப்பு வருது அந்த நினைப்புல இருந்து வெளியில வந்து இதெல்லாம் நம்மளுடைய வேலைகள் தான் இதை இப்படி செஞ்சுட்டோம்னா நாம இப்படி சந்தோஷமா இருக்கலாம் நம்மளுடைய வேலைகளை நம்ம சுலபப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதர்வைஸ் இதை நீங்க செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்றது கிடையாது இது ஒரு ஐடியா தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பர் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தவறாம உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க இதே போல வேற ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்